Hell yeah, c'est la Web Rock Station on Vinyl Times Classic Rock Radio en direct avec nous ce soir, Mr. P.B. Wagner of Rage. Hi, P.B. Nice to meet you. Hello, everybody. Hey. Also nice to meet you. Yes. How are you, P.B.? I'm fine. Oh. Just waiting for you. <laughs> <laughs> en direct avec nous ce soir, donc, Mr. P.B. Wagner qui est là pour nous... Uh, présenter le nouvel album Resurrection Day qui sortira le 17 septembre prochain euh, via le label euh, SPV Steam Hammer en tout cas ça va être un grand moment ce soir parce que c'est la légende du euh, German Heavy Metal Power Metal, tout ce que vous voudrez en tout cas une carrière mais longue mais très 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 longue PV, it's a great pleasure to hear you tonight on 213 Rock Show as you know uh, we are located in Paris, France the name of the Red Rock Station is the Vinyl Times Classic Rock Radio and thank you very much for accepting my interview request PV Yes, thank you for helping us and promoting our record. Thank okay. you very much. <laughs> okay. <laughs> PV, you said in the media, Rage fans get exactly what they want on the Resurrection Day, plus a surprise or two. Yes, that's right. That's what I think. Yes, that's you think, of course. And um, to understand the artistic part of the new album, I ask about the main influence, as uh, Don uh, Di Giorgio Menerio. Yeah, this is uh, uh, the track Traveling Through Time. Which is, uh, which is based on a, on a classic theme from this Italian composer, Giorgio Manierio. Mm -hmm. And um, yeah, we, of course, rearranged everything and uh, put uh, the rage attitude in it. And in the end, uh, we got this beautiful orchestration from our uh, conductor of our Lingua Mortis Orchestra that we sometimes play with, uh, Pepe Herrera from Spain, and he brought it back uh, to its origin, I would say. Oui, effectivement. Donc, pour comprendre un peu la partie artistique de ce, de ce nouvel album Resurrection Day qui sortira donc euh, très très bientôt, en tout cas, je peux vous dire qu'il sortira le 17 septembre. C'est vraiment une, une grosse date. La chanson est inspirée hein, donc notamment par le compositeur et de Renaissance, hein, Giorgio Menero, qui explique Pivet. Euh, donc, c'est un morceau euh, qui est appelé, je crois, à la base euh, Chiarazula Marazula, donc avec un thème merveilleux hein, qu'il a fait, qu'il a, qu a réenregistré, <rire> réorchestré avec Jean Borman, hein, son, son guitar player notamment. Ils l'ont fait de façon différente pour lui donner une certaine intensité. Hein. Ouais, alors effectivement, vous l'avez reconnu, je parle donc d'un morceau que vous découvrirez qui s'appelle Traveling Through Time, qui est vraiment excellent. C'est vraiment le titre que j'ai adoré sur cet album. Quoi. And PV, um, about uh, this main influence about this album, Do, um, did you need to listen again the old Rage album, such as Missing Link, Black in Mind, Lingua Mortis, uh, End of Days, 13, Ghost Unity you Um, I didn't necessarily need it to listen to those to, to write the new songs for the album, but of course I'm absolutely into the music that I did in the past, and we play uh, regularly the songs from those albums that you just mentioned, so I'm always uh, aware of uh, what the style of the band is. Ouais, effectivement. Hein. Donc, il était euh, au départ. Donc, je dis bien au départ, il y a eu euh, PV a, a lancé cette phrase. Donc, il disait que euh, les fans de Rage auront exactement ce qu'ils voudront, ce qu'ils ont demandé, ce qu'ils ont désiré. C'est-à-dire, c'est le sens artistique de l'album Resurrection Day. Donc, on a parlé de Don Dizio Menero, qui est une influence principale, notamment sur un titre qui va qui s'appellera euh, Trading Fruit Time. Ensuite, je lui ai posé la question si vraiment il a réécouté durant euh, pour le processus de création les anciens albums hein, de euh, les anciens albums euh, que vous reconnaissez donc de Rage, à savoir Missy Gling, Black in Mind, Lingua Mortis, Un Love Days, 13, Ghost Unity. Il m'a dit, je, je les connais par cœur, j'ai pas besoin de les réécouter, je les joue aussi euh, donc sur scène en concert, donc je connais effectivement, oui, il y a du Rage, oui, c'est du, ce sera du 100% Rage, effectivement. On a écouté l'album au sein de l'équipe Vinny Times Classic Rock Radio. L'album, il est absolument fantastique, il est vraiment très bon. C'est du pur Rage version 2021. Euh, ils ont retrouvé toute la flamme et toute la splendeur du groupe, quoi. And PV, Virginity, the first single of the album was released on You like 16, 151,000 views. Congratulations, man. Oh, congratulations. <laughs> <laughs> the message, well, yeah, because the message from your fans on your social media are excellent. Yeah, uh, we are uh, nicely surprised about the good reactions so far. And uh, our, our next Friday, we will release the next single, the second single, Monetary Gods. Okay. 
Alors oui, effectivement, hein, la, le clip, il est, le, le premier single est sorti, Virginity est sorti le 16 juillet dernier, avec un, une bagatelle de 156 000 vues sur YouTube déjà. Les messages des fans se sont euh, vraiment ont été euh, incroyables, quoi. Et euh, vraiment, ils ont, euh, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment, vraiment adoré. Ils ont laissé des messages incroyables. Et en même temps, Pivin nous lâche une, une information comme quoi qu'ils ont enregistré déjà un deuxième clip vidéo qui est Monetary Gods. The, the second clip video will be um, Monetary Gods. That's right. Exactly, yeah. Okay. And, and when, it be, when it will be released? Next week? Next Friday? No, Friday, yeah. Okay, next, okay, ça marche. Okay, dans deux jours, donc sortira le prochain clip euh, et le prochain single, Mod Monetary Gods. Ça, c'est ça, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment un gros disque. Je vous le dis, hein, on l'a vraiment aimé au sein de Vinny Times et c'est classe. C'est vraiment très, très classe, quoi. And as I said, the message for your fans on your social media are excellent. One of your fans said, certainly the most underrated band I know, PV is incredible musician, has extremely solid career. Long life to rage. One of your fans say that. <laughs> another oh, one very said, nice. Thank you. "Yeah, and another <laughs> one said, my favorite bands all of time. PV is for certain musical genius. Oh yeah, <laughs> Rich Whoa, Oh, that's nice. Very nice. Thank you. <laughs> uh, 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 uh. You you have PV. You have um, fans who have been following you for a very long time all over the world. Yes, that's right. The band is around now since 37 years already. Unbelievable." And uh, we are glad to have really true fans all over, everywhere where we can go. Mais effectivement, hein, 37 ans de carrière, des fans à travers le monde qui laissent toujours autant de beaux messages. Ouais, c'est incroyable, quoi. Pivi, on the uh, opening track of the album, of the album Resurrection Day, Nemento Vitae. The orchestration are very emotional with the violins. Yeah, the, the introduction was also done by Pepe Herreo. And uh, it's basically the melody of the chorus of Resurrection Day. Mm -hmm. And I asked him if he could uh, uh, do for us his... This beautiful intro that uh, reminds me also a little bit of film music of uh, something like Lord of the Rings or so. And yeah, he made it, did a, br a brilliant job. Oui. Effectivement qu'il y a une très très belle intro hein, Sur cet album Resurrection Day L'intro s'appelle Nemento Murray Dans la veine un petit peu Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux Très belle intro avec des, des, des violons très très émotionnels quoi. And it starts very strong with um, The new album starts very strong With Resurrection Day Which is very catchy Very very catchy song Yes <laughs> I hope so. <laughs> <laughs> and uh, effectivement, donc en, en titre d'ouverture, Resurrection Day, avec un titre très accrocheur. What about the track New Land is very heavy with the chorus to sing your fans in shows? <laughs> yeah, I mean uh, that's that's uh, one of the most important trademarks of the, of Rage to have these kind of strong uh, choruses that uh, you can sing uh, sing during the live shows. Very good, you know, like a must for this band, I would say. Ouais, effectivement, le titre Newland qui est très élevé aussi avec un super chorus. Hein. Il y a de quoi faire chanter tous les fans en tout cas euh, sur scène. Vraiment un très bon titre. Ouais. And there are also some beautiful tracks such as Arrogance and Ignorance, The Age of Reason. Your fans will be pleasantly mm -hmm. surprised, I guess. Yeah, there's uh, uh, really a lot of strong tracks uh, on this album. I agree with you. And um, also, um, what you just mentioned, Arrogance and Ignorance, is one of my favorites too. There's also traditional and modern influences, and um, this probably will come, come also out as a single a bit later. This year. Ouais, effectivement. Hein. Donc, il y a des, il y a d'autres titres, hein. Arrogance of Ignorance, The Age of Reason. Ouais, les fans vont être très surpris. Ouais, faut que je vous dis, hein, c'est un album euh, power metal à fond, avec de d'excellentes surprises en tout cas. And uh, as you say, traveling through the time is a very special song. It's very epic, beautiful song. As you said on the on the first of uh, of interview of uh, at the debut, beautiful song. Yeah. 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 Think, yeah. Thank you very much. Yeah, it's my favorite song. Yes, it's a very good song. It reminds me sometimes uh, Lingua Mortis. Yeah, of, of course. There's all this. Is this trademarks in it and I uh, just want to do this on a, on a big festival situation and, and uh, just can imagine <rire> Effectivement, traveling, uh, traveling Through the Time, qui est un titre incroyable, hein, vraiment aussi dans l'esprit donc Lingua Mortis. Il espère pouvoir mettre aussi un, un séjour, un orchestre là-dessus, ça va être épique. En tout cas, on, ce titre en concert, ce sera 
épique, incroyable, quoi. And something special. Andy Befrank was on air here a few weeks ago on 2.13.1 and he said he was very honored to buy a collaboration on the single Escape the Silence for a new Branson album. Yeah, uh, Andy's a good friend of mine and um, also Save from uh, Art Nouveau who produced their album and uh, both came to me and asked if I would like to join them uh, on this song and yeah, it was a pleasure for me to sing this is for, uh, for Brainstorm and uh, to work with the guys. Yeah, maybe we can, we can repeat this song to somewhere on stage or so. <laughs> <laughs> Good idea. <laughs> maybe you yeah, tour yeah, maybe sure. you tour together Reg Brainstorm. What would it will be wonderful. Yeah. <laughs> Unfortunately they had they had booked their own tour already now in September and we will tour our tour in yes. November, December. So yeah. it's not happening this year but yeah, who knows? For who knows? The future, that's an option. Okay. It's an option, definitely. Ok, effectivement, euh, donc Andy B. Franck était en direct, vous le savez, euh, sur 213 Rock on Vinyl Times Classic Rock Radio. Il a dit qu'il était très honoré de la collaboration avec, euh, effectivement, P.V. Wagner sur le titre Escape the Silence from the New Album Brainstorm The Wall of Schools. Oui, il a été très honoré, c'était vraiment bien, c'est aussi un ami et euh, c'était quelque chose d'incroyable. Et en même temps, effectivement, donc ils, pour l'instant, ils peuvent pas tourner puisqu'ils ont chacun eux-mêmes déjà lancé leur tournée, donc ils vont... vont mais, pourquoi pas à l'avenir faire une tournée Brainstorm euh, Rage, ce serait en tout cas euh, beautiful, quoi. ce serait merveilleux. En direct avec nous ce soir, Mr. P.V. Wagner of Rage, voici le track listing de l'album, enfin du nouvel album qui sortira le 17 septembre prochain, Resurrection Day, l'album ouvrira avec Nemento Vitae, ensuite euh, en deux Resurrection Day, en trois Virginity, en quatre A New Land, en cinq Arrogance and Ignorance, en six Men in Chase, en sept The Age of Reason, en huit Monetary Gods le nouveau clip vidéo sortira dans deux jours hein, c'est-à-dire vendredi il y aura le nouveau clip le nouveau single le deuxième donc sur ce titre en 9 Mind Control en 10 Traveling Through Time en 11 Black Room et en 12 Extension Overkill PV Wagner Bass et Chant euh, Vasilio Mania Topoulos à la batterie Stéphane Weber guitare et Jean Borman à la guitare PV what about um, uh, the tour yeah we will uh, we set up a tour for November, December this year, mm -hmm. and hopefully uh, we uh, can play all this uh, like we plan it. The, the pandemic situation allows all this, and yeah, we're looking forward. We haven't been touring for so long, <laughs> like all the bands, <laughs> yes. and we are really looking forward to come out again and uh, to meet all the fans again. Yeah, you will Very be. Very important for all the bands. Yeah, we will be in Colmar in France on November 16th. Yeah, we're still working on, on uh, another date for France. Oh, really? Oh, yeah. From, come on, Paris. Cross my finger. <laughs> yeah, yeah it would be great. <laughs> OK. Donc, alors oui, effectivement, ils seront en tournée européenne. Il y a une date à Colmar le 16 novembre prochain. Donc, on espère que cette histoire de pandémie et tout va pas un peu fracasser tout ça. J'espère que cette tournée, en tout cas, elle, euh, cette date à Colmar, ça va être génial. Il y a une deuxième date donc qui est en prévision en France. Pour l'instant, je croise les doigts. J'espère que ce sera Paris parce que ça, vaut, ça serait super bien quoi d'avoir Rage. And PV, how was the show in Strava in a few weeks ago. Because yeah, we, this was the, the very first show we played after more than 10 months of breakdown, and it was fantastic. It was about five, six thousand people or so, mm -hmm. and uh, in, in, in Czech, they don't have any restrictions anymore, so people could uh, freak out like uh, in the times before the pandemic, and it was just amazing. We were blown away. Effectivement. This was already, yeah, and we played already three shows now since this, every weekend. And um, yeah, unfortunately, we, we were looking forward for this uh, small Wacken festival, which was uh, Bullhead City, you know, which was cancelled now, unfortunately. But we have uh, a few more festival shows coming uh, before the tour. One will be the, the uh, Rock Hard Day uh, on 18th of September here in the rural area, not far away from where I live which will be then the next show for us. Ok, effectivement, donc il y a eu le show d'Ostrava hein, qui était effectivement le premier show après la pandémie, donc effectivement, il y a, ça circule hein, sur YouTube, et en même temps, donc c'était euh, ouais, c'était incroyable de revoir le groupe, le groupe a redémarré à ce moment-là, d'autres shows aussi, notamment le Rockard, et euh, donc le Rockard il y aura des shows juste avant la tournée, quelques apparitions comme ça sur des petits festivals, mais le show d'Ostrava, c'était devant 6000 personnes, c'était incroyable, c'était vraiment bien, quoi. Uh, just before the end, please, Mr. PV, do you have a message for the audience to night yeah uh, stay true <laughs> and uh, <laughs> yeah we hope to see you uh, on the, on the uh, tour shows and uh, till then enjoy resurrection day 
Ok, see you all, of course. C'était donc Pivi Wagner en direct avec nous ce soir sur 213 Rock en Vinyl Times Classic Rock Radio. Je rappelle l'album Resurrection Day sortira le 17 septembre prochain sur un format CD, Digipack plus poster avec des, des LP, un, deux, un double LP vinyle orange 140 grammes avec des pochettes intérieures imprimées. En tout cas, de très très belles éditions limitées. Pivi Wagner. Pivi, thank you very much for this live interview. It was very awesome, man. Wow. Thank you. Yeah, it was a, was a pleasure for me. Thank oh. you also. Tout de suite, on continue en musique. Rage, extrait donc de l'album Resurrection Day. Virginity, le premier single sur 213 Rock en Vinyl Times. Classic Rock Radio. Yeah. 